Au Biblio. Au Biblio presenta Explorando la mente y el espíritu Escrito por Thomas Throward Narrado por D'Angelo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Au Biblio. Espíritu y materia Al iniciar un curso sobre ciencia mental, es un poco difícil para el conferencista determinar cómo debería abrir la ponencia. Se puede abordar desde muchos lados, cada uno con alguna ventaja peculiar, pero, después de una cuidadosa deliberación, me parece que, a los efectos del presente curso, no se podría seleccionar un mejor punto de partida que la relación entre espíritu y materia. Elijo este punto de partida, ya que nos es familiar generar una clara distinción entre estos dos, y esto me permite utilizar los adjetivos con los que solemos expresarlas. El espíritu está vivo y la materia está muerta. Estos términos expresan nuestra impresión actual de la oposición entre espíritu y materia con suficiente precisión. Y considerando solo desde el punto de vista de las apariencias externas, esta impresión es sin duda correcta. El consenso general de la humanidad tiene razón al confiar en la evidencia de nuestros sentidos, y cualquier sistema que nos diga que no debemos hacerlo nunca obtendrá una base permanente en una comunidad sana y cuerda. No hay nada de malo en la evidencia transmitida a una mente sana por los sentidos de un cuerpo sano. Pero el error surge cuando interpretamos el significado de tal información. Estamos acostumbrados a juzgar solo por apariencias externas y por ciertos significados limitados que atribuimos a las palabras. Pero cuando comenzamos a indagar en el significado real de nuestras palabras y a analizar las causas que dan lugar a las apariencias, encontramos que nuestras viejas nociones se van cayendo poco a poco de nosotros, hasta que por fin nos despertamos al hecho de que vivimos en un mundo completamente diferente al que reconocíamos anteriormente. El viejo modo limitado de pensar se ha desvanecido sin que seamos conscientes de ello, y descubrimos que hemos dado un paso hacia un nuevo orden de cosas donde todo es libertad y vida. Este es el trabajo de una inteligencia iluminada, resultante de la determinación persistente de encontrar la verdad y que es independiente de las nociones preconcebidas. Nos impulsa a pensar por nosotros mismos, en lugar de esperar a que otros piensen por nosotros. Al principio, podemos ser proclives a decir que la vitalidad consiste en el poder del movimiento, y que en su ausencia solo se encuentra la muerte. Pero una pequeña indagación en artículos científicos recientes nos mostrará que esta definición no es del todo acertada al menos no si queremos analizar la palabra en profundidad. Se ha corroborado por la ciencia física que ningún átomo de lo que llamamos materia muerta está sin movimiento. Sobre la mesa, frente a mí, yace un sólido trozo de acero. Pero a la luz de la ciencia actualizada, sé que los átomos de esa masa aparentemente inerte están vibrando con la energía más intensa continuamente lanzándose de un lado a otro, chocando, golpeando y rebotando unos de otros, o dando vueltas como sistemas solares en miniatura, con una rapidez incesante, cuya compleja actividad basta para desconcertar la imaginación. La masa, como masa, puede permanecer inerte sobre la mesa, pero lejos de estar desprovista de movimiento, es la morada de la energía inagotable que mueve las partículas con una rapidez a la que la velocidad de un tren expreso es como la nada. Por lo tanto, no es el mero hecho del movimiento lo que está en la raíz de la distinción que trazamos instintivamente entre espíritu y materia. Debemos ir más profundo que eso. La solución del problema nunca se encontrará comparando la vida con lo que llamamos muerte. Y la razón de esto será evidente más adelante. Pero la verdadera clave se encuentra comparando un grado de vida con otro. Por supuesto, 
Hay un sentido en el que la calidad de vida no admite grados, pero hay otro sentido en el que se trata enteramente de grados. No tenemos ninguna duda sobre la vitalidad de una planta, pero no le damos el mismo valor que a la vida de un animal. Nuevamente, ¿qué niño promedio no preferiría un fox terrier a un pez dorado como mascota? O, de nuevo, ¿por qué ese mismo niño está por encima del perro? La planta, el pez, el perro y el niño están igualmente vivos, pero hay una diferencia en la calidad de su vida de la que nadie puede dudar, y nadie dudaría en decir que esta diferencia está en el grado de inteligencia. De cualquier manera que miremos el tema, siempre encontraremos que lo que llamamos vida se mide en última instancia por su inteligencia. Es la posesión de una mayor inteligencia lo que coloca al animal más alto que la planta en la escala del ser, al hombre más alto que el animal, al hombre intelectual más alto que al salvaje. La inteligencia aumentada activa modos de movimiento de un orden superior, que se corresponde con esta misma. Cuanto mayor es la inteligencia, más controlado se tiene este movimiento, y a medida que ésta disminuye, se genera un movimiento automático, fuera del control consciente. Este descenso es gradual, desde el autorreconocimiento de la personalidad humana más elevada hasta el orden más bajo de formas visibles que generalizamos como cosas, y de las cuales el autorreconocimiento está completamente ausente. Vemos entonces que el nivel de vida consiste en el grado de inteligencia, en otras palabras, en el poder del pensamiento, y por lo tanto, podemos decir que la cualidad distintiva del espíritu es el pensamiento, y como opuesto a esto, podemos decir que la cualidad distintiva de la materia es la forma. No podemos concebir la materia sin forma. Debe haber alguna forma, aunque invisible al ojo físico, pues la materia, para ser materia en absoluto, debe ocupar espacio, y ocupar cualquier espacio particular implica necesariamente una forma correspondiente. Por estas razones, podemos establecer como proposición fundamental que la cualidad distintiva del espíritu es el pensamiento y la cualidad distintiva de la materia es la forma. De esta distinción se derivan importantes consecuencias y, por lo tanto, el estudiante debe observarla cuidadosamente. La forma implica extensión en el espacio y también limitación dentro de ciertos límites. El pensamiento no implica ninguna de las dos. Por lo tanto, cuando pensamos que la vida existe en cualquier forma particular, la asociamos con la idea de extensión en el espacio, de modo que se puede decir que un elefante consiste en una cantidad mucho mayor de sustancia viva que un ratón. Pero si pensamos en la vida como el hecho de vivir, sin asociarlo con ninguna idea de extensión, inmediatamente nos daremos cuenta de que el ratón está tan vivo como el elefante, a pesar de la diferencia de tamaño. El punto importante de esta distinción es que si podemos concebir algo fuera del elemento de extensión en el espacio, debe estar presente en su totalidad en cualquier lugar y en todas partes, es decir, en cada punto del espacio simultáneamente. El tiempo, según su definición científica, es el periodo que ocupa un cuerpo al pasar de un punto dado del espacio a otro. Y por lo tanto, de acuerdo a esta definición, cuando no hay espacio, no puede haber tiempo. Y así, la concepción del espíritu que le describe como desprovisto del elemento espacio, debe también describirle como desprovisto del tiempo. Entonces, encontramos que la concepción del espíritu como pensamiento puro y no como forma concreta, es la concepción del mismo como algo que subsiste perfectamente y con independencia absoluta del tiempo y el espacio. De esto sucede que si la idea de algo se concibe como existente en este nivel, solo puede representar esa cosa como si estuviera realmente presente aquí y ahora. En esta visión de las cosas, nada puede estar alejado de nosotros ni en el tiempo ni en el espacio, o la idea se disipa por completo o existe como una entidad presente real y no como algo que será en el futuro, porque donde no hay secuencia en el tiempo, no puede haber futuro. De manera similar, 
Donde no hay espacio no puede existir la noción de que algo puede encontrarse a una distancia de nosotros. Cuando se saca de la fórmula el tiempo y el espacio, todas nuestras ideas de las cosas deben necesariamente subsistir en un aquí universal y un ahora eterno. Esta es, sin duda, una concepción muy abstracta, pero le pediría al estudiante que se esforzara por comprenderla a fondo, ya que es de vital importancia en la aplicación práctica de la ciencia mental, como se verá más adelante. La concepción opuesta es la de las cosas que se expresan a través de condiciones de tiempo y espacio, y por lo tanto, establecen una variedad de relaciones entre sí, como el volumen, la distancia y la dirección, o la secuencia en el tiempo. Ambos conceptos son, respectivamente, el de lo abstracto y el de lo concreto, el de lo no condicionado y el de lo condicionado, o el concepto de lo absoluto y de lo relativo. No son opuestos entre sí en un sentido de incompatibilidad, sino que uno complementa al otro y la realidad única radica en la combinación de ambos. El error del idealista extremo es esforzarse por alcanzar lo absoluto sin lo relativo, y el error del materialista extremo es esforzarse por alcanzar lo relativo sin lo absoluto. Por un lado, es un error tratar de alcanzar lo interno sin lo externo, y por otro, el intentar alcanzar lo externo sin lo interno. Ambos son necesarios para la formación de una entidad sustancial. Antes de continuar con este video libro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Aubiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. El modo de inteligencia más alto controla al inferior. Hemos visto que el descenso de la personalidad está relacionado con el descenso gradual en la escala de inteligencia, teniendo uno control y reconocimiento absoluto de sí mismo si tiene un alto grado de inteligencia, o incapacidad de controlar y reconocer su propia existencia si su inteligencia es inferior. Cuanto mayor es el grado de vida, mayor es la inteligencia, de donde se sigue que el principio supremo de la vida debe ser también el principio último de la inteligencia. Esto lo demuestra claramente el gran orden natural del universo. A la luz de la ciencia moderna, el principio de la evolución nos es familiar a todos, y el ajuste exacto que existe entre todas las partes del esquema cósmico es demasiado evidente como para refutarlo en este libro. Todo avance de la ciencia consiste en descubrir nuevas sutilezas de conexión en este magnífico orden universal que ya existe y solo necesita nuestro reconocimiento para que podamos utilizarlo de modo práctico. Entonces, si el trabajo más elevado de las mentes más grandes no consiste en nada más que el reconocimiento de un orden ya existente, no hay manera de escapar de la conclusión de que una inteligencia suprema debe ser inherente al principio de vida, que se manifiesta a sí misma en la forma de este orden, y así vemos que debe haber una gran inteligencia cósmica subyacente a todo. La historia física de nuestro planeta nos muestra primero una nebulosa incandescente dispersa en vastas infinitudes de espacio. Más tarde, este se condensa en un sol central rodeado por una familia de planetas resplandecientes que apenas se han consolidado a partir de la materia plástica primordial. Luego, se suceden incontables milenios de lenta formación geológica, una tierra poblada por las formas de vida más bajas, ya sean vegetales o animales, de cuyos orígenes toscos, un avance majestuoso, incesante, sin prisas, lleva las cosas, etapa por etapa, a la condición en la que la conocemos ahora. Al observar esta progresión constante, está claro que, independientemente de cómo podamos concebir la naturaleza del principio evolutivo, este proporciona infaliblemente el avance continuo de la raza, pero lo hace creando tales cantidades de cada clase que, 
tras permitir un amplio margen para todos los posibles accidentes en los individuos, parece cuidar, ha de perpetuarse. Parece cuidar tanto de la especie. Parece despreocupada por la vida del individuo. En pocas palabras, podemos decir que la inteligencia cósmica opera mediante una ley de promedios que permite un amplio margen de accidentes y fallos en los individuos. Pero el progreso hacia una inteligencia superior siempre se dirige en la dirección de estrechar este margen de accidentes, de alejar cada vez más al individuo de la ley de los promedios y de sustituir la ley de la selección individual. En el lenguaje científico ordinario, esta es la supervivencia del más apto. La reproducción de los peces está en una escala que ahogaría el mar con ellos si todos sobrevivieran, pero el margen de mortalidad es el necesario para no sobrepoblar el mar. Y así, la ley de los promedios simplemente mantiene la proporción normal de la raza. Pero en el otro extremo de la escala, la reproducción no excede enormemente la supervivencia. Es cierto que existe un amplio margen de accidentes y enfermedades que corta un número de seres humanos antes de que hayan atravesado la duración media de la vida. Pero todavía está en una escala muy diferente de la destrucción prematura de cientos de miles frente a la supervivencia de uno. Por tanto, puede tomarse como un hecho establecido que, en la medida en que avanza la inteligencia, el individuo deja de estar sujeto a una mera ley de promedios y tiene un poder cada vez mayor de controlar las condiciones de su propia supervivencia. Entonces podemos ver que existe una marcada distinción entre la inteligencia cósmica y la inteligencia individual, y que el factor que diferencia a la humanidad de la primera es la presencia de la voluntad del individuo. Ahora bien, el fin de la ciencia mental es determinar la relación de este poder individual de evolución con la gran ley cósmica que prevé el mantenimiento y el avance de la raza. Y el punto que debe notarse cuidadosamente es que el poder de la voluntad individual es en sí mismo el resultado del principio evolutivo cósmico en el punto donde alcanza su nivel más alto. El esfuerzo de la naturaleza siempre ha sido ascendente, desde el momento en que solo las formas más bajas de vida poblaban el globo. Y ahora ha culminado en la producción de un ser con una mente capaz de razonamiento abstracto y un cerebro apto para ser el instrumento físico de tal mente. En esta etapa, el principio creador de la vida se produce a sí mismo en una forma que es capaz de reconocer el funcionamiento de la ley evolutiva y la unidad y continuidad del propósito que ha prevalecido en toda la progresión hasta ahora, e indica, sin ninguna duda, que la labor de un ser así en el esquema universal debe ser introducir el uso de ese factor, el cual, hasta este momento, ha brillado por su ausencia. El factor de la voluntad del individuo inteligente. La evolución que nos ha llevado a este punto de vista ha funcionado según una ley cósmica de promedios. Ha sido un proceso en el que el propio individuo no ha tomado parte consciente. Pero si el hombre ha de evolucionar más, ahora solo puede ser por su propia cooperación consciente con la ley que lo ha llevado al punto en el que es capaz de darse cuenta de que tal ley existe. Su evolución en el futuro debe darse con su participación consciente en la gran obra, y esto solo puede hacerse efectivo mediante su inteligencia y su esfuerzo individual. Nadie más puede crecer por nosotros. Cada uno de nosotros debe crecer con su propio esfuerzo, y este crecimiento inteligente consiste en nuestro creciente reconocimiento de la ley universal que nos ha llevado hasta donde hemos llegado y de nuestra propia relación individual con esa ley basada en el hecho de que nosotros mismos somos el producto más avanzado de ella. Es una gran máxima que la naturaleza nos obedece precisamente en la proporción en que obedecemos primero a la naturaleza. Dejemos que el electricista intente ir en contra del principio de que la electricidad siempre debe pasar de un potencial más alto a uno más bajo y no conseguirá nada. Pero si el electricista comprende y acepta esta ley fundamental, podrá realizar grandes proezas con el uso de la energía eléctrica. Estas consideraciones nos muestran que la diferencia entre una inteligencia superior y una inferior consiste en el reconocimiento de sí mismo, 
y cuanto más inteligente sea ese reconocimiento, mayor será el poder. El grado más bajo de autorreconocimiento es el que se ve a sí mismo como una entidad separada de todas las demás entidades, como el ego se distingue del no ego. Pero el grado más alto de autorreconocimiento es aquel que, al darse cuenta de su propia naturaleza espiritual, ve en todas las demás formas no tanto el no ego, o eso que no es él mismo, sino el alter ego, o eso que es él mismo en otro modo de expresión. Ahora bien, es este mayor grado de autorreconocimiento el poder mediante el cual el científico mental produce sus resultados. Por eso es imperativo que comprenda claramente la diferencia entre forma y ser, que uno es el modo de lo relativo y la marca de estar sujeto a las condiciones, y el otro es la verdad de lo absoluto, y es lo que controla las condiciones. Este reconocimiento superior de uno mismo como una individualización del espíritu puro debe necesariamente controlar todos los modos de espíritu que aún no han alcanzado el mismo nivel de autorreconocimiento. Estos modos inferiores de espíritu están sujetos a la ley de su propio ser porque no conocen la ley mencionada. Y por lo tanto, el individuo que ha alcanzado este conocimiento puede controlarlos a través de esa ley. Pero para comprender esto, debemos indagar un poco más en la naturaleza del espíritu. Ya he mostrado que la gran escala de adaptación y ajuste de todas las partes del esquema cósmico entre sí exhibe la presencia en algún lugar de una inteligencia maravillosa, subyacente al todo. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra esta inteligencia? En última instancia, solo podemos concebirlo como inherente a alguna sustancia primordial que es la raíz de todos esos modos más burdos de materia que conocemos, ya sean visibles al ojo físico o necesariamente inferidos por la ciencia a partir de sus efectos perceptibles. Es ese poder que, en todas las especies y en todo individuo, se convierte en eso que es esa especie o ese individuo. Y así, solo podemos concebirlo como una inteligencia que se forma a sí misma y es inherente a la sustancia última de la cual cada cosa resulta ser una manifestación en particular. Que esta sustancia primordial se forma a sí misma por medio de una inteligencia inherente que mora en sí, resulta evidente por el hecho de que la inteligencia es la cualidad esencial del espíritu. Si tuviéramos que concebir la sustancia primordial como algo separado del espíritu, deberíamos postular a algún otro poder que no es ni espíritu ni materia, y que los origina a ambos. Pero esto solamente situaría la idea de un poder autoevolutivo un paso atrás, y afirmaría la producción de un grado inferior de espíritu indiferenciado por uno superior, lo cual es una asunción puramente gratuita y contradice cualquier idea que podamos formarnos sobre el espíritu indiferenciado. De cualquier modo que tratemos de alejar el punto original donde todo comienza, no podemos evitar la conclusión de que en ese momento el espíritu contiene la sustancia primordial, lo que nos lleva de nuevo a la afirmación de que lo creó todo de la nada. Así, encontramos dos factores en la realización de todas las cosas, el espíritu y la nada. Al añadir nada al espíritu, solo queda el espíritu. X más cero igual X. De estas consideraciones, vemos que el fundamento último de toda forma de materia es el espíritu, y por tanto, que una inteligencia universal subsiste en toda la naturaleza inherente a cada una de sus manifestaciones. Pero esta inteligencia críptica no pertenece a la forma particular, excepto en la medida en que se adapta físicamente a su concentración en la individualidad que se reconoce a sí misma. Se esconde en esa sustancia primordial de la cual la forma visible es una manifestación más burda. Esta sustancia primordial es una necesidad filosófica y solo podemos imaginarla como algo infinitamente más refinado que los átomos, que en sí mismos ya constituyen una conclusión filosófica de la ciencia física, a falta de una palabra más exacta. Podemos decir convenientemente que la inteligencia primaria inherente a la sustancia misma de las cosas es la inteligencia atómica. El término puede, quizás, 
estar abierto a algunas objeciones, pero servirá a nuestro propósito actual de distinguir la inteligencia espiritual de la inteligencia individual. Esta distinción debe comprenderse con claridad, ya que es mediante la respuesta de la inteligencia atómica a la inteligencia individual que el poder del pensamiento puede producir resultados en el plano material, como la cura de enfermedades mediante el uso del poder de la mente. La inteligencia se manifiesta a sí misma por su capacidad de respuesta. El esfuerzo de la mente cósmica para llevar el proceso evolutivo desde sus inicios hasta su estado humano actual no es más que una respuesta inteligente continua a la demanda que cada etapa del progreso ha hecho para su desarrollo. Desde entonces, hemos reconocido la presencia de una inteligencia universal que impregna todas las cosas, pero también debemos reconocer una correspondiente capacidad de respuesta oculta en lo profundo de su naturaleza y lista para ser llamada a la acción cuando se la solicite. Todo tratamiento mental depende de esta capacidad de respuesta del espíritu en sus grados inferiores a los grados superiores de sí mismo. Es aquí donde entra en juego la diferencia entre el científico mental y la persona no instruida. El primero conoce esta capacidad de respuesta y la utiliza a su favor, mientras que el segundo no puede utilizarla ya que no la conoce. La unidad del espíritu ya hemos allanado el camino para comprender lo que quiere decir la unidad del espíritu. En la primera concepción del espíritu, como el origen subyacente de todas las cosas, vemos una sustancia universal que, en esta etapa, no se diferencia por ninguna forma específica. No estamos hablando del pasado, sino de algo que subsiste a través del tiempo en la naturaleza de todos los seres. Así nos damos cuenta de que la división entre una forma específica y otra contiene en sí una profunda unidad esencial que actúa como soporte de las distintas formas de individualidad que surgen de ella misma. Y a medida que nuestro pensamiento penetra profundamente la naturaleza de esta sustancia espiritual que todo lo produce, vemos que no puede limitarse a una sola porción del espacio, sino que debe ser ilimitado, como el espacio mismo, y que la idea de que no se encuentre en determinado punto del espacio es inconcebible. Una de esas percepciones intuitivas de las que la mente humana no puede escapar es que este espíritu viviente primordial y omnipresente debe ser proporcional a la infinitud, y por lo tanto, solo podemos pensar en él como algo universal o infinito. Ahora bien, es una verdad matemática que el infinito debe ser una unidad, no puedes tener dos infinitos, porque entonces ninguno sería infinito. Cada uno estaría limitado por el otro. Ni puedes dividir el infinito en fracciones. Matemáticamente, el infinito es una unidad esencial. Este es un punto que el estudiante debe tener muy en claro, ya que de él se derivan las conclusiones más importantes. La unidad, como tal, no se puede multiplicar ni dividir porque cualquiera de las dos operaciones destruye la unidad. Multiplicando, producimos una pluralidad de unidades de la misma escala que el original, y, al dividir, producimos una pluralidad de unidades de menor escala. Y una pluralidad de unidades no es unidad, sino multiplicidad. Por lo tanto, si deseamos penetrar más allá de la naturaleza exterior del individuo, hasta el punto más íntimo de donde surge su individualidad, Solo podremos hacerlo pasando más allá de la concepción de la existencia individual hacia la de la unidad del ser universal. Esto puede parecer palabrería filosófica, pero el estudiante que produzca resultados prácticos debe darse cuenta de que estas generalizaciones abstractas son la base del trabajo práctico que va a realizar. Ahora bien, lo que se debe comprender acerca de la unidad es que debido a que es una sola, donde quiera que esté, debe estar la totalidad. En el momento en que permitimos que nuestra mente se desvíe hacia la idea de extensión en el espacio y digamos que una parte de la unidad está aquí y otra allá, hemos descendido de la idea de unidad a la de partes o fracciones de una sola unidad, que es pasar a la idea de una multiplicidad de unidades más pequeñas, y en ese caso se trata de lo relativo o la relación que subsiste entre dos o más entidades que, por lo tanto, 
están limitadas entre sí y que a la vez han escapado de los límites del concepto del absoluto. Matemáticamente resulta necesario que debido a que el principio original de la vida es infinito, se trata de una sola unidad y, consecuentemente, donde quiera que esté, toda su totalidad debe estar presente. Pero como es infinito o ilimitado, está en todas partes, y por lo tanto la totalidad del espíritu debe estar presente en cada punto del espacio al mismo tiempo. Así, el espíritu es omnipresente en su totalidad, y por consiguiente, es lógico concluir que sin importar dónde y cuándo fijemos nuestro pensamiento respecto al espíritu, este se encontrará ahí. Este es el hecho fundamental de todo ser. Y por eso he preparado el camino estableciendo la relación entre espíritu y materia como la idea y forma. Por un lado, lo absoluto, donde los elementos del tiempo y espacio están totalmente ausentes. Y por otro, lo relativo, que depende por completo de esos elementos. Lo grandioso es que el espíritu puro subsiste continuamente en lo absoluto, ya se trate de un elemento corpóreo o no, y de él fluyen todos los fenómenos de la existencia, ya sea en el plano mental o en el físico. El comprender esta verdad con respecto al espíritu es la base de toda operación espiritual consciente, y por lo tanto, nuestro creciente reconocimiento de él aumentará en igual proporción nuestro poder de producir resultados visibles externos mediante la acción de nuestro pensamiento. El todo es más grande que una parte, y por lo tanto, si, mediante nuestro reconocimiento de esta unidad, podemos concentrar todo el espíritu en un punto dado en cualquier momento, incluimos de ese modo cualquier individualización de él con la que queramos tratar. La importancia práctica de esta conclusión es demasiado obvia y creo que no me es necesario explicarla. El espíritu puro es el principio de vida cuando pensamos en él como algo separado del espacio y el tiempo, sin darle una forma en particular. En este aspecto, es inteligencia pura que no se ha establecido en la individualidad. Como inteligencia pura, tiene una capacidad de respuesta y una sensibilidad infinita. Como carece de relación con el tiempo y el espacio, carece de personalidad individual. Es entonces en este aspecto un elemento puramente impersonal sobre el que, en razón de su inteligencia y susceptibilidad inherentes, podemos imprimir cualquier reconocimiento de personalidad que queramos. Estas son las bases con las que trabaja el científico mental, y el estudiante hará bien en reflexionar profundamente sobre su significado y la responsabilidad que conlleva el tener ahora en sus manos Toda esta información. La mente subjetiva y la mente objetiva. Hasta este punto, ha sido necesario sentar las bases de la ciencia mediante el enunciado de principios generales sumamente abstractos, a los que hemos llegado mediante un razonamiento puramente metafísico. Pasemos ahora a la consideración de ciertas leyes naturales que han sido establecidas por una larga serie de experimentos y observaciones, cuyo significado e importancia se aclarará cuando veamos su aplicación a los principios generales que hasta ahora han ocupado nuestra atención. Sería una pérdida de tiempo poner en duda la validez de los fenómenos de la hipnosis, ya que estos han sido claramente respaldados por la ciencia. En ellos se han fundado dos grandes facultades de la medicina, y en algunos países disfrutan de una legislación especial. La pregunta que nos planteamos hoy no tiene que ver con la credibilidad de los hechos, sino con las conclusiones tan apropiadas que proporcionan. Aprenderlas correctamente es de gran ayuda para el científico mental, puesto que confirman las conclusiones de lo que ha sido a priori un puro razonamiento elaborado mediante una serie de ejemplos que ratifican la validez de estas conclusiones. La gran verdad que ha sacado a la luz la ciencia del hipnotismo es la naturaleza dual de la mente humana. Existe un gran conflicto entre diferentes escritores en cuanto a si esta dualidad resulta de la presencia de dos mentes realmente separadas en un solo hombre o de la acción de la misma mente en el empleo de diferentes funciones. Esta es una de aquellas paradojas de la vida que esparce obstáculos en el camino del hombre hacia la verdad. El hombre solo puede poseer una individualidad, y por tanto, 
resulta igual si concebimos que su accionar mental proviene de dos mentes separadas, por así decirlo, o como funciones variadas de una sola mente. En cualquier caso, estamos tratando con una sola individualidad, y como podemos imaginarnos, el funcionamiento del mecanismo mental queda relegado a un segundo plano. Entonces, por serme conveniente en este curso, hablaré de esta acción dual como si procediera de dos mentes, una externa y otra interna. Y a la interna la llamaremos mente subjetiva, y a la externa, objetiva. Una larga serie de cuidadosos experimentos realizados por observadores altamente capacitados, algunos de ellos de reputación mundial, han establecido ciertas diferencias notables entre la acción de la mente subjetiva y la de la mente objetiva, que pueden resumirse de la siguiente manera. La mente subjetiva solo es capaz de razonar de manera deductiva y no inductiva, mientras que la mente objetiva puede hacer ambas cosas. El razonamiento deductivo es conclusión pura. Demuestra por qué necesariamente debe resultar una tercera proposición al asumirse otras dos, pero no nos ayuda a determinar si las dos afirmaciones iniciales son verdaderas o no. Determinar esto es función del razonamiento inductivo, que extrae sus conclusiones de la observación de una serie de hechos. La relación de los dos modos de razonamiento es que, primero, al observar un número suficiente de instancias, llegamos inductivamente a la conclusión de que cierto principio es de aplicación general, y luego entramos en el proceso deductivo, asumiendo la verdad de este principio y determinando qué resultado debe seguir en un caso particular sobre la hipótesis de su verdad. Así el razonamiento deductivo toma por ciertas algunas hipótesis o suposiciones de las que no se preocupa por su veracidad o falsedad, sino que centra su interés en los posibles resultados en el caso de que éstas sean ciertas. El razonamiento inductivo, por otro lado, es el proceso mediante el cual comparamos una serie de instancias separadas entre sí hasta que vemos el factor común que da origen a todas ellas. La inducción procede de la comparación de hechos y la deducción de la aplicación de principios universales. Innumerables experimentos con personas en estado hipnótico han demostrado que la mente subjetiva es completamente incapaz de hacer la selección y comparación que son necesarias para el proceso inductivo, pero aceptará cualquier sugerencia, por falsa que sea. Y una vez que haya aceptado cualquier sugerencia, es estrictamente lógico en deducir las conclusiones adecuadas de él y elabora cada sugerencia hasta la fracción más diminuta de los resultados que se derivan de él. Como consecuencia de esto, se deduce que la mente subjetiva está enteramente bajo el control de la mente objetiva. Con gran fidelidad reproduce todo lo que la mente objetiva le imprime, y el campo del hipnotismo pone en evidencia que las ideas pueden ser impresas en la mente subjetiva tanto por la mente objetiva de otro individuo como por la propia. Este es un punto muy importante, porque es de esta facilidad para la sugestión por el pensamiento de otro que dependen todos los fenómenos de curación, presentes o ausentes, de la telepatía y similares. Bajo el control del hipnotizador experimentado, la personalidad misma del sujeto cambia por el momento. Cree que es lo que el operador le dice que es. Es un nadador que se enfrenta a la brava marea, un pájaro que vuela en el aire, un soldado en un tumulto de la batalla, un indio que sigue sigilosamente a su víctima. En fin, por el momento, se identifica con cualquier personalidad que le inculque la voluntad del operador y actúa con una precisión inimitable. Pero los experimentos del hipnotismo van más allá y demuestran la existencia en la mente subjetiva de poderes que trascienden con mucho cualquiera que la mente objetiva puede ejercitar por medio de los sentidos físicos, poderes de lectura de pensamientos o de transferencia de pensamientos, de clarividencia y similares. Todos ellos se manifiestan cuando al paciente se le lleva al estado hipnótico más elevado. Y así tenemos la prueba de la existencia de facultades trascendentales, cuyo pleno desarrollo y control consciente nos colocaría en una esfera de vida perfectamente nueva. Pero debemos recordar que el control debe ser nuestro y no de alguna inteligencia externa, ya sea esta de carne o no. Pero quizás el más grande logro del hipnotismo ha sido demostrar que la mente subjetiva es la constructora del cuerpo. La entidad subjetiva del paciente 
es capaz de diagnosticar el carácter de la enfermedad que padece y señalar los remedios adecuados, lo que indica un conocimiento fisiológico que supera el de los médicos más capacitados y también un conocimiento de las correspondencias entre la condición de enfermedad del organismo y los remedios que pueden proporcionar alivio. Y así, estamos a tan solo un paso de esos numerosos casos en los que se prescinde por completo del uso de remedios materiales y se actúa directamente sobre el organismo, de modo que la mejora total de la salud se produce gracias a que el operador le afirma al hipnotizado que éste se encuentra en perfecto estado de salud. Ahora bien, estos son hechos plenamente establecidos por cientos de experimentos llevados a cabo por diferentes investigadores en diferentes partes del mundo, y de ellos podemos extraer dos inferencias de la mayor importancia. Una, que la mente subjetiva es en sí misma absolutamente impersonal, y la otra, que es la constructora del cuerpo, o en otras palabras, que es el poder creativo en el individuo. Que es impersonal en sí misma se demuestra por su disposición a asumir cualquier personalidad que el hipnotizador decida imprimirle. Y la inferencia inevitable es que su realización de la personalidad procede de su asociación con la mente objetiva particular de su propia individualidad. Cualquiera que sea la personalidad que la mente objetiva le imprima, esa personalidad la asume y actúa de acuerdo con ella. Y puesto que es la constructora del cuerpo, construirá un cuerpo en correspondencia con la personalidad que le ha sido impresa. Estas dos leyes de la mente subjetiva constituyen el fundamento del axioma de que nuestro cuerpo representa el conjunto de nuestras creencias. Si nuestra creencia fija es que el cuerpo está sujeto a toda clase de influencias que escapan a nuestro control y que éste, aquel o otro síntoma muestra que tal influencia incontrolable está actuando sobre nosotros, entonces esta creencia se imprime en la mente subjetiva, que por la ley de su naturaleza la acepta sin cuestionar y procede a moldear las condiciones corporales de acuerdo con esta creencia. Además, si nuestra creencia fija es que ciertos remedios materiales son el único medio de curación, entonces encontramos en esta creencia el fundamento de toda la medicina. No hay nada infundado en la teoría de la medicina. Es la correspondencia lógica con el conocimiento que puedan asimilar aquellos que confían en ella y actúa precisamente de acuerdo a su creencia de que la medicina hace bien en un gran número de casos, pero también fracasa en muchos otros. Por lo tanto, para aquellos que aún no tienen una percepción completa de la ley de la naturaleza, los medicamentos o la medicina en general son necesarios para el alivio de cualquier enfermedad física. El error no está en que crean que la medicina es capaz de curarlos, sino que no consideren que existe un camino mucho más eficiente para librarse de sus dolencias. Entonces, por el mismo principio, si comprendemos que la mente subjetiva es quien construye el cuerpo y que éste no está sujeto a ninguna influencia excepto aquellas que lo hacen a través de la mente subjetiva, lo que tenemos que hacer es pensar en ella como en la fuente de vida perpetua, la cual está renovando continuamente al cuerpo, construyéndolo con material fuerte y saludable en la más completa independencia de cualquier clase de influencia, con excepción de todo aquello que imprimamos en nuestra mente subjetiva por medio de nuestros propios pensamientos. Cuando meditemos en este principio de vida, comprenderemos lo sencillo que es externalizar salud o enfermedad para nuestro cuerpo. A medida que ponemos esto en práctica, aumenta la confianza en nuestro poder de vida. Y esta confianza, si tiene una base sólida, eventualmente producirá un correspondiente cuerpo saludable. Por eso, el proporcionar una base sólida respecto a este principio de vida es el propósito de la ciencia mental. Otras consideraciones sobre la mente subjetiva y objetiva. Debemos tener en cuenta respecto al hipnotismo que aquello que llamamos estado hipnótico es el estado normal de la mente subjetiva. Se concibe a sí misma de acuerdo con alguna sugestión que se le transmite, ya sea consciente o inconscientemente, al modo en que la mente objetiva la gobierna, y produciendo en lo externo el resultado correspondiente. La anormal naturaleza de las condiciones inducidas por el hipnotismo experimental está en la eliminación del control ejercido, normalmente, por la mente objetiva del individuo sobre su mente subjetiva 
y la sustitución por algún otro control. Así podemos decir que la característica normal de la mente subjetiva es su acción constante sobre algún tipo de sugestión. Por lo tanto, es de gran importancia determinar en cada paso cuál es la naturaleza de la sugestión y cuál es su fuente. Pero antes de considerar las fuentes de sugestión, debemos comprender más plenamente el lugar que ocupa la mente subjetiva en el orden de la naturaleza. Si el estudiante ha seguido lo que se ha dicho respecto a la presencia de un espíritu inteligente que impregna todo el espacio y penetra toda materia, ahora tendrá poca dificultad en reconocer este espíritu omnipresente como la mente subjetiva universal. Es obvio que la mente universal no puede tener las cualidades de la mente objetiva. La mente universal es el poder creador en toda la naturaleza, y como poder originario, debe primero dar lugar a las diversas formas en las que la mente objetiva reconoce su propia individualidad, antes de que estas mentes individuales puedan reaccionar sobre ella. Y por lo tanto, como espíritu puro o causa primera, no puede ser otra cosa que la mente subjetiva. Y el hecho ampliamente demostrado por los experimentos de que la mente subjetiva es la constructora del cuerpo, nos demuestra que la característica esencial de la mente subjetiva es el poder de crear desde nuestro interior mediante el crecimiento. Por lo tanto, ya sea por los experimentos como por los razonamientos a priori, podemos decir que donde quiera que encontremos el poder creativo trabajando, estamos en presencia de la mente subjetiva, ya sea trabajando en la gran escala del cosmos o en la escala diminuta del individuo. Por consiguiente, podemos establecer como principio que la inteligencia universal omnipresente que ha sido considerada en los capítulos 2 y 3, es una mente puramente subjetiva, y por lo tanto, sigue la ley de la mente subjetiva, es decir, que es susceptible a cualquier sugerencia que se le imprima, llevándola a cabo hasta sus últimas consecuencias lógicas. La gran importancia de esta verdad puede no llamar la atención del estudiante en primera instancia, pero tras meditar un poco en ella, le mostrará las enormes posibilidades que almacena, y en el capítulo final, tocaré brevemente las muy serias consecuencias que resultan de ella. Por el momento bastará con darse cuenta de que la mente subjetiva en nosotros es la misma mente subjetiva que está actuando en todo el universo, dando lugar a la infinidad de formas naturales con las que estamos rodeados, incluso a nosotros mismos. Puede ser llamada el soporte de nuestra individualidad, y podemos vagamente hablar de nuestra mente subjetiva como nuestra porción personal en la mente universal. Esto, por supuesto, no implica fraccionar la mente universal, y es para evitar este error que he discutido la unidad esencial del espíritu en el tercer capítulo, pero para evitar concepciones demasiado abstractas en la etapa actual del progreso del estudiante, podemos emplear convenientemente la idea de una participación en la mente subjetiva universal. Visualizar a nuestra mente subjetiva individual de esta manera nos ayudará a superar la gran dificultad metafísica que encontramos en nuestro esfuerzo por hacer un uso consciente de la causa primera. En otras palabras, crear resultados externos por el poder de nuestro propio pensamiento. En última instancia, solo puede haber una causa primera, que es la mente universal. Pero, por ser universal, no puede actuar en el plano del individual y particular. Si lo hiciera, dejaría de ser universal y, por lo tanto, dejaría de ser el poder creador que queremos emplear. Por otra parte, la intención de utilizar esta potencia universal en aplicación a un fin particular nos envuelve en la paradoja de querer hacer que el universal actúe en el plano de lo particular. Queremos unir los dos extremos de la escala de la naturaleza, el más interno espíritu creativo y una particular forma externa. Entre estos dos hay un gran abismo, y la cuestión es, es cómo cruzar de un lado a otro sin caernos. Para crear este puente debemos concebir que nuestra mente subjetiva individual es nuestra participación en la mente subjetiva universal, ya que, por un lado, está en conexión inmediata con la mente universal, y por el otro, está en conexión inmediata con la mente objetiva individual, y esta, a su vez, está en conexión con el mundo de la exteriorización, que está condicionado por el tiempo y el espacio. Y así, la relación entre las mentes subjetiva y objetiva en el individuo forma el puente que se necesita para conectar los dos extremos de la escala. Siendo así, 
la mente subjetiva individual puede ser considerada como el órgano de lo absoluto, precisamente del mismo modo que la mente objetiva es el órgano de lo relativo. Para hacer buen uso de esos dos órganos, es que es necesario entender qué significan los términos absoluto y relativo. Lo absoluto es aquello que existe por sí mismo, sin la necesidad de tener relación con algo más. Y lo relativo es aquello que para existir necesita de estar circunscrito por un determinado entorno. Lo absoluto es la región de las causas, y lo relativo es la región de las condiciones. Y por lo tanto, si deseamos controlar las condiciones, esto solo puede ser hecho por nuestro poder de pensamiento operando en el plano de lo absoluto, lo cual puede hacerse solo a través de la mente subjetiva. El uso consciente del poder creativo del pensamiento consiste en alcanzar el poder de pensar en lo absoluto. Y esto solo puede lograrse mediante una clara concepción de la interacción entre nuestras diferentes funciones mentales. Para este propósito, el estudiante debe tener presente que la mente subjetiva es intensamente sensible a la sugestión. Entonces, si queremos sacar cualquier idea del reino de lo relativo, donde está limitada y restringida por las condiciones que le imponen las circunstancias circundantes, y transferirla al reino de lo absoluto, donde no está limitada por nada, un correcto reconocimiento de nuestra constitución mental nos permitirá hacerlo mediante el uso de un método claramente definido. El objeto de nuestro deseo es necesariamente primero concebido por nosotros en su exacta relación con las circunstancias existentes, que pueden o no parecer favorables a él. Y lo que queremos hacer es eliminar todo lo relacionado a la casualidad y lograr algo que sea certero. Hacer esto es trabajar en el plano de lo absoluto. Y para ello, debemos esforzarnos en imprimir en nuestra mente subjetiva la idea de lo que deseamos, apartada totalmente de cualquier condición. Esto implica dejar de lado la idea de tiempo y, en consecuencia, pensar en la cosa como si ya existiera. A menos que hagamos esto, no estamos operando conscientemente en el plano de lo absoluto y, por lo tanto, no estamos empleando el poder creativo de nuestro pensamiento. Un método práctico para adquirir el hábito de pensar de esta manera es concebir la existencia en el mundo espiritual de un prototipo también espiritual, de cada cosa existente, que se convierte en la raíz de la correspondiente existencia externa. Si nos acostumbramos a considerar el prototipo espiritual como el ser esencial de la cosa y la forma material como el crecimiento de este prototipo en la expresión exterior, entonces veremos que el paso inicial para la producción de cualquier hecho externo debe ser la creación de su prototipo espiritual. Este prototipo, al ser puramente espiritual, solo puede ser formado por la operación del pensamiento, y para que tenga sustancia en el plano espiritual, debe pensarse en él como algo que ya existe. Este concepto ha sido elaborado por Platón en su Doctrina de las Ideas Arquetípicas, y por Swedenborg en su Doctrina de las Correspondencias, y un maestro aún más grande que ha dicho, «Todas las cosas que en oración pidáis, creyendo que ya las habéis recibido, las recibiréis». Marcos 11.24 La diferencia de los tiempos en este pasaje es notable. El orador nos pide primero que creamos que nuestro deseo ya se ha cumplido, que es una cosa ya realizada, y que luego su realización se dará en el futuro. Esto no es más que una dirección concisa para hacer uso del poder creativo del pensamiento, imprimiendo en la mente subjetiva universal la cosa particular que deseamos como un hecho ya existente. Al seguir esta dirección, estamos pensando en el plano del absoluto y eliminando de nuestras mentes toda consideración de condiciones, que implican limitación y la posibilidad de contingencias adversas. Y así, estamos plantando una semilla que, de no ser perturbada, germinará infaliblemente en un fruto externo. Haciendo así un uso inteligente de nuestra mente subjetiva, creamos, por así decirlo, un núcleo que no bien es creado comienza a ejercer una fuerza de atracción, atrayendo hacia sí material de carácter similar al suyo. Y si se permite que este proceso continúe sin ser perturbado, continuará hasta que una forma externa correspondiente a la naturaleza del núcleo salga a la manifestación en el plano del objetivo y relativo. Este es el método universal de la naturaleza en todos los planos. 
algunos de los pensadores más avanzados de la ciencia física moderna, en el empeño de explicar el origen del mundo, han postulado la formación de lo que llaman anillos de vórtice, formados por una sustancia primordial infinitamente fina. Nos dicen que si un anillo de ese tipo se forma en la escala más pequeña y se pone en rotación, entonces, puesto que se movería en el éter puro y no estaría sujeto a ninguna fricción, debe, según todas las leyes conocidas de la física, ser indestructible y su movimiento perpetuo. Dejemos que dos anillos de este tipo se acerquen el uno al otro, y por la ley de la atracción se unirán en un todo, y así sucesivamente, hasta que se forme finalmente la materia manifestada, tal como la percibimos con nuestros sentidos externos. Por supuesto, nunca nadie ha visto esos anillos con el ojo físico. Son de esas abstracciones que resultan si seguimos la ley observada de la física y las secuencias inevitables de las matemáticas hasta sus consecuencias necesarias. No podemos explicar las cosas que podemos ver a menos que asumamos la existencia de otras cosas que no podemos ver, y la teoría de los vórtices es una de estas suposiciones. Esta teoría no ha sido planteada por los científicos mentales, sino por los científicos puramente físicos, como la conclusión última a la que les han conducido sus investigaciones. Y esta conclusión es que todas las innumerables formas de la naturaleza tienen su origen en el núcleo infinitamente diminuto del anillo de vórtices, sea cual sea el medio por el que el anillo de vórtices haya recibido su impulso inicial, cuestión de la que la ciencia física como tal no se ocupa. Así como la teoría del vórtice explica la formación del mundo inorgánico, la biología explica la formación del organismo vivo. Este también tiene su origen en un núcleo primario que, tan pronto como se establece, opera como centro de atracción para la formación de todos aquellos órganos físicos de los que se compone el individuo perfecto. La ciencia de la embriología muestra que esta regla es válida, sin excepción, en todo el mundo animal, incluido el hombre, y la botánica muestra el mismo principio en todo el mundo vegetal. Todas las ramas de la física demuestran el hecho de que toda manifestación ya finalizada, de cualquier clase y a cualquier escala, comienza con el establecimiento de un núcleo infinitamente pequeño, pero dotado de una energía inextinguible de atracción, que hace que se incremente firmemente en poder y en definición de propósito, hasta que el proceso de crecimiento se completa y la forma ya madura destaca como un hecho consumado. Ahora bien, si este es el método universal de la naturaleza, no sería ilógico suponer que éste debe comenzar su operación en una etapa anterior a la formación del núcleo material. Tan pronto como éste es llamado a la existencia, comienza a operar por la ley de la atracción en el plano material. Pero, ¿cuál es la fuerza que origina el núcleo material? Dejemos que una obra reciente de la ciencia física nos dé la respuesta. En su esencia última, la energía puede ser incomprensible para nosotros, excepto como una exhibición de la operación directa de lo que llamamos mente o voluntad. La cita es de un curso de conferencia sobre las ondas en el agua, el aire y el éter, pronunciadas en 1902 en la Royal Institution por J. A. Fleming. He aquí, pues, el testimonio de la ciencia física de que la energía originaria es la mente o la voluntad, y, por lo tanto, no solo estamos haciendo una deducción lógica a partir de ciertas intuiciones inevitables de la mente humana, sino que también estamos siguiendo las líneas de la ciencia física más avanzada cuando decimos que la acción de la mente planta ese núcleo que, si se le permite crecer sin ser perturbado, eventualmente atraerá hacia sí todas las condiciones necesarias para su manifestación en forma exterior visible. Ahora bien, la única acción de la mente es el pensamiento, y es por esta razón que mediante nuestros pensamientos creamos las condiciones externas correspondientes, porque así creamos el núcleo que atrae hacia sí sus propias correspondencias en el orden debido hasta que la obra terminada se manifiesta en el plano externo. Esto es según la concepción estrictamente científica de la ley universal de crecimiento, y por lo tanto, podemos resumir brevemente todo lo argumentado diciendo que nuestro pensamiento de cualquier cosa 
forma un prototipo espiritual de la misma, constituyendo así un núcleo o un centro de atracción con todas las condiciones necesarias para su eventual exteriorización por una ley de crecimiento inherente al propio prototipo. La continuación a este audiolibro es Leyes Universales y Desarrollo Interior. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aufiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.